Boys, Backstreet Boys, Boyzone at InSync noon. K-pop bands at One Direction na ngayon. Nagbago man ang panahon, pati na ang tunog ng musika. Ang nananatili, ang paghanga at tili ng fans. Dumadagundong ang hiyawan sa isang mall nito lang biyernes. Paano ba naman kasi? Nasa big screen ang pinakasikat na boy band ngayon sa buong mundo. Ang One Direction. Yan na yan na. Sa paumagitan ng kanilang concert film Ay. na One Direction, This Is Us. May pagkakataon daw ang One Directioners na mas makilala ang grupo. Ang maganda po yung ano nila, pinapakita nila ang lesson sa ano, buhay. Ang pagwapo nila kasi, paparita ko sa lugar nila mga music nila, ang full nila. Because of you, we're number one in 37 countries. We love you, One Direction. Bago pa man mamayagpag ang 1D. Matatanda ang noong dekada 90. Sandamakmak sila. Ang isa sa mga tinitilian noon ang NSYNC. Na binubuo nila JC, Chris, Joey, Lance at si Justin Timberlake. Nung nabuo ang NSYNC Pero matapos ang sangkaterbang sold out albums At pitong taon na karera Katulad ng ibang mga grupo Nag-disband sila Pero sa linggong ito Sa isang pambihirang pagkakataon Muling nakompleto ang NSYNC nung nag-perform sila ng live sa MTV Video Music Awards. Kahit panandalian lang ang kanilang performance, tsak naligayahan at nasenti ang kanilang fans. Noon hanggang ngayon, Ang boy bands are here to stay. Masusuma total mo sila sa ganda. Ganda ng itsura, ganda sa tenga, ganda ng amoy. Alam nila magpapaiyak sa'yo. Alam nila magpapakilig sa'yo. Yun, formula. Si Ina, kahit pa malapit na raw siyang mawala sa kalendaryo, feeling bagets pa rin <gasps> kapag naririnig Yan muli mo. ang hits ng kanyang paboritong boy band. Even in my pinakamagaling. Uh, meron pa rin namang mga boy bands na mas magagaling kumanta, daw. Meron naman daw mas magagaling sumayaw. Pero siguro sila yung nauna. Kumbaga sa pila, sila yung nandun sa pila. Tapos, nasatisfy na nila ako. Mula t-shirts, bags, action figures, nahango pa sa comic characters na naisip mismo ng membro si Nick Carter. Hanggang keychain, cassette tapes, at CDs, postcards, at kung anik-anik na may mukha ng Backstreet Boys, kumpleto siya. Ang ilan sa kanyang mga koleksyon, ino-order pa raw niya sa ibang bansa. Ito mura ng parang mga nasa 6 to 12 pounds kasama na yung shipping yata kung hindi ako nagkakamali. Sa sobrang pagkahumaling nga niya sa Backstreet Boys, umabot pa raw sa puntong ini-stock ni Ina ang kanyang mga idolo. 
personal experience ko yung kay Nick. Nandun siya sa pool bar, tapos nilapitan ko talaga siya. Tapos sabi ko, um, hi, I just want to say hi, and I just like to tell you that, that I'm watching your concert, and I'll be at the sound check, and I hope you'll remember me. Kasi nung time na yun, para akong nakalutang. At kahit pa nga inabot ng halos 15 mil ang kanyang backstage ticket, sulit naman daw dahil nakilala niya ang mga miyembro ng boy band ng malapitan. Parang nagtatalunan lahat ng, ano, lahat ng laman loob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang ang saya-saya ko lang. Masasabi ko na hanggang huling hininga ko, siguro mamahalin ko sa <laughs> Hello. Nico kasi na ba? Si Wawi de Guzman. May taga Ivory. May taga Ivory. Tubong Olong Capo City si Wawi o Jeffrey Kamangyan sa tunay na buhay. Mula sa pagiging dancer ng UMT. Miss, ito, magkano to? Nasabak siya sa pag-arte. Naging kalaw team ni Judy Ann Santos. Parehong-pareho tayo, Mara. Na may mga pangarap sa buhay. Sabay nating aabutin. Sobrang challenging. Especially nung unang araw ko. Natatawa nga ako dahil dala-dala kong costume nun. Puro mga pagsaya ako. Eh, magtitiping pala ako ng, ng soap opera. Wala naman akong formal training sa acting. So, ang alam ko lang, mag-memorize ng, ng mga steps. Kaya anong unang salang ko, talagang kung ano yung nakasulat dun sa script, minimemorize ko eh, pati yung ah, eh. Talagang binabang ito, kaya pinagtatawa na nila ako. At gusto naman, diba, Choco Crunch? Dahil po matok sa TV ang chemistry nila ni Juday, sa tagintig ng salapi, kahit na tumuloy ako sa alam, ay gagawin ko kung gusto mo. Napanood ang kanilang love team sa ilang pang mga pelikula. Lahat kumabo sa takilya. Makakasal ka ba sa akin? Sa papano akong makakasal sa'yo? Nandiyan ka sa taas! O sige, lulundag ako, saluhin mo ako ha! Pero aminado si Wawi, nung nawala ang love team nila ni Juday, lumamlam ang kanyang career. Inamin ni Wawi na nung mga panahong yun, naging takbuhan niya ang bawal na gamot. Nung medyo hindi na ako masyadong napapartner kay Judya, nung, nga, nung kumukunti na yung trabaho. Mali yung mga taong sama ko siguro. Tapos, syempre, pag ganun, medyo may pagka-depress ka. Unfortunately, sinubukan ko nga, which is sana, hindi na lang, no? pero andun na yun. Uh, but thankfully pa rin ako na hindi ako nalulungan sobra. Sa ngayon, bukod sa pag-ate sa teatro, may sarili na ring maliit na negosyo si Wawi. At nito lang nakaraang Hulyo, ikinasal na siya. Itap namin i dito sa bahay, dinner namin. Invite siya nung friend nung mama ko. Tapos nagbenta nga ako sa kanya. Tapos nagpapicture pa siya sa akin. Oo, nagpapicture pa ako. Ngayon, nasasabik na siya ang kanyang misis sa kanilang magiging baby. Nagpapasalamat din ako. Siyempre, nagkaroon ako ng baby. Excited na ako. Thank you for ano, binigyan mo ako ng... Siyempre, parang nadagdagan na naman yung inspirasyon ko. And thank you for accepting me kung sino ako. Quit playing games with my own. Sila ang mga nagpakilig sa ating kabataan. Ang ating mga kapimilian. At hinangaan. Hindi man na maibabalik ang nakaraan kapag ito'y ating naaalala ngayon. Tsak, may musikang kasama. Salamat sa kanila. Salamat sa kanila.